제가 이제 이야기할 주제는 아마 오늘 뭐 전반적인 IT 쪽 보시면은 이제 어떤 기술적인 내용도 있지만은 저는 좀 최근에 하두가 어떤 그 스티브 잡스와 같은 인재 그리고 이제 새로운 최근에 이제 삼성이나 이런 데서 지금 어 삼성 내부에도 이제 애플 전단 팀이 이제 개설됐습니다. 그래서 지금 사실 이제 삼성 이제 애플을 따라가기에는 굉장히 좀 지금 벅찬 형태입니다. 앱 특허 같은 경우도 어 굉장히 보면은 굉장히 앞서가 있어요. 그러니까 이 시, 시각을 기술적으로 봤을 때는 사실은 뭔가 이제 나올 수 있는 걸로 생각하기는 사실 이제 한계점에 부딪혔습니다. 제가 하는 이 얘기는 제가 이제 실제로 제가 했었던 모든 지금까지 제가 아이템 종사하면서 했었던 이야기를 좀 스토리 형식으로 풀어가는 식으로 진행을 해보도록 하겠습니다. 다들 이제 이 영화 보셨죠? 제가 이제 저도 이런 약간의 공상 이런 영화를 좋아해서 봤는데 근데 왜이 영화가 히트 쳤을까 제가 생각을 해봤어요. 물론 아 캐릭터가 제일 재밌었던 거 오히려 저렇게 너무 많은 영웅들이 모여서 하게 되면 대부분 생각은 영화 실패를 할 수가 있어요. 저 영화는 조금도 없어 영화 이름이 뭐라고? 자, 정리실 가면. 어디 영화에서 보면 홀크하고 아이언맨이 가장 강한 캐릭터인 것 같아요. 제가 이 영화를 보여주려고 한 거는. 지금 시대가 이렇게 변하고 있다는 거예요. 그러니까 기술 자체가 사실은 지금 어, 삼성이나 각종 회사들은 지금 융합을 하고 있습니다. 혼자 못하는 거죠. 혼자 못하기 때문에 기업의 핵심 엔지니어들은 사실은 엔지, 네트워킹을 하고 있습니다. 그 모습을 보시면 은 So what happens when Linux rock stars 아마 이제 그 안드로이드 하신 분들은 이 프로젝트를 한 번씩 보셨을 거예요. 계속 지금 전 세계 엔지니어들이 이제 연합되면서 어, 상당히 규모가 커졌어요. 실제 그 안드로이드 들어가는 이제 개발 환경을 실제로 다 공유를 하는 거죠. 어, 우리가 다, 잘 들어가는 이제 뭐 W W 점 안드로이드 닷컴 사이트 아니고. 소스 점 안드로이드 닷컴에 들어가면 리눅스를 올리고 터널을 수정하고 디바이스 드라이브를 들어가는 그런 일입니다. 근데 최근 들어서는 어플리케이션 엔지니어들도 이 행사에 참여를 하고 있습니다. 그런데 이 문제의 심각성이 뭐냐면 이 행사 자체를 보통 이제 한국이 이제 모바일 방국이잖아요. 한국에서 하지 않고 어 최근 들어서 중국이나 홍콩, 대만 이쪽에서 사실 이, 이런 컨퍼런스가 열리는 거죠. 그러니까 한국에서 이런 그 국제 규모의 이제 그 IT 행사나 이런 게 사실은 열리지 않는 외부로 보여지기에는 굉장히 한국의 IT가 강하다고 하지만 은 실제로 내, 내부도 그러다 보면은 사실 허점이 너무 많은 거죠. 그래서 이 개발 환경에 접근할 수 있으시면은 보드를 저 같은 경우 외부에서 사서 집에다가 이렇게 한대 놔두고 그냥 아들의 최신 정보를 회사 안 다니고 그냥 정보를 보는 거죠. 이게 지금 가능하고요. 그래서 이제 이렇게 강해진 게 삼성도 내부적으로 여기 이제 일부 개발자들 I will show you through the performance about Samsung, Samsung Exynos. This is Mark 80. One, two, three, four. 
그래서 이미 이제 글로벌적으로는 개발자들이 사실 연결되어 있습니다. 제 소개를 잠깐 할게요. 저, 저는 이제 어, 국내 그 스마트폰이 첫, 처음 나왔을 때 실제 삼성의 이제 OS를 저희 팀들이 사실 코팅을 했습니다. 그 당시 이제 보시면 이제 스마트폰이 처음으로 시작했던 데가 이제 그 모바일이죠. 마이크로소프트. 그래서 이제 마이크로소프트 쪽에 같이 이제 작업을 했었던 팀들입니다. 그러니까 저희는 약간 어, 내부적으로 보안이 약간 걸려 있었던 엔지니어들. 그 층들이 있습니다. 그 당시에 제가 한 3년 정도 이 일을 했습니다. 한 3년 정도 하니까 휴대폰에 어떤 내부 시스템이나 돌아가는 원리는 어느 정도 파악이, 파악이 됐습니다. 그래서 그 다음 처음에 이제 제가 했었던 게 스마트폰이었고요. 그래서 보통 핸드폰만 하면은 핸드폰만 관심이 있습니다. 근데 저는 이 조그만 디바이스가 좀더 커지게 된다면 어떤 식으로 문제가 될까? 그 소스를 틀다 보니까 일반 스마트폰 그 소스랑 일반 그 인베드 리눅스랑 뭐 인베드 환경이라고 하는 그게 조금 구조적으로 좀 다릅니다. 그러나 본질적으로 기본적인 내용을 정확하게 알면은 그게 어렵지 않죠. 그래서 이런 디바이스를 했었고요. 그리고 보통 엔지니어들이 윗단으로 올라가진 않습니다. 디바이스 드라이브를 하다 보니까 소프트웨어와 하드웨어 중간에서 작업을 해서 하게 됩니다. 그러니까 하드웨어 하는 친구들은 소프트웨어를 뭔가 테스트를 하려면 자기도 못하고 또 소프트웨어 하는 친구들은 하드웨어를 제어를 하려면 또 못하는 거예요. 계속 이게 일 하니까 약간 이제 그 이런 쪽의 일을 제가 사실 했어요. 그러다 보니까 아, 안 되겠다. 이 얘기, 계속 업무 얘기를 해봐야 계속적으로 이렇게 시간만 가는 거예요. 차라리 내가 하자. 그때부터 이제 업무를 계속 공부를 한 거죠. 그래서 각종 이제 회사에도 솔루션을 제가 이제 만들어 드렸어요. 그리고 이제 스, 스마트폰이나 이 OS를 하다 보니까 그 당시에 제가 한 2006년, 2007년도에 어, 이런 홈 네트워크 시스템이 막 부각되기 시작한 거예요. 그 시간. 그래서 핸드폰만 할게 아니고 여기 있는 가전을 한번 제어해 보자. 그러니까 이걸 하려고 하니까 어, 기존의 엔지니어들로는 사실 개발하기 힘들었어요. 그러니까 뭐, 전자학과도 있어야 되고, 뭐, 디자인하는 친구도 있어야 되고, 그러니까 팀을 갖다가 완전히 새로운 팀을 조직을 한 거죠, 회사 내에서. 그래서, 나도 저 친구한테 배우고, 나도 이 친구, 나 내가 아는 거 가르쳐 주고, 막 이렇게 했어요. 그러다 보니까 이게 생각 자체가 융합적인 마인드가 사실 생겨버렸어요. 그때 일을 하면서. 그리고 이제 회사에 뭔가 프로젝트를 할 때는, 사실 각 연구소를 다, 다 보내줬어요. 배터리라든지, 뭐 정품면이라든지, 각종 국내 유명한 그 연구소. 거 가서 보고 체험을 하면서, 어, 했습니다. 그때 이제 제가 했었던 회사는 이제 대기업은 아니었습니다. 중소기업에 있는 회사였는데, 굉장히 새로운 실험을 했던 거죠. 그러다 이제 홈 네트워크가 조금 더 발전하니까 뭐 이때 타이밍 OS가 나오면서 위치 인식 시스템이 또다시 막 붐이 일어났어요. 그래서 또 그걸 시도를 한 거죠. 그걸 시도하고. 계속적으로 제가 했던 일이 계속 이렇게 뭔가 남들이 하기 전에 채용이 나온 뭔가 그런 걸 시작하는 거예요. 그래서 보통 개발자들은 여기까지 오면은 거의 그래도 많이 프로젝트를 해본 거거든요. 메디죠 근데 이제 그 다음부터 별로 사실은 새롭지가 않아요. 제가 이렇게 다른 사람들은 어떤 걸 들으면은 막 새로운데 제가 딱 보면은 별로 새롭지가 않아요. 그래서 제가 이제 과감하게, 어, 이런 모바일 쪽 회사를 다른 사람들 모험이라고 생각을 했어요. 모험이라고 그런 짓 하지 말라고 돈을 되게 많이 주는데 왜 그런 걸 하느냐. 그래서 이제 과감하게. 근데 그 핸드폰 개발할 때가 어떻게 지금도 안드로이드 팀 가보시면 굉장히 힘들어요. 그 보통 출시가 유럽이나 미주 이렇게 출시를 하기 때문에 한국은 스마트폰 요즘 빨리 나오지만은 예전 같은 경우는 그때 저희가 이제 블랙잭이나 이런 걸 했을 때도 거의 유럽에 출시를 다 하고 1년 뒤에 스마트폰 출시를 했거든요. 다 테스트하고 팔거다 팔고 이제 국내에 이제 
항상 이제 삼성 내부의 어떤 그 모바일 전략은 핵심 우선은 먼저 외부를 먼저 정리한 다음에 문제 자, 그러다 보니까, 네, 그래서 제가 이제 그 모바일 쪽이 굉장히 힘든 거예요. 버전 발행 말고 새벽에 뛰어요. 제가 했을 때는 이제 보통 아침 7시 제가 했을 때. 토요일 일요일도 하고. 그래서, 물론 돈은 많이 받았습니다. 돈은 많이 받았지만은, 왜 지금 뭔가 살아가는데 좀 뭔가, 내 나름대로 뭔가 고민이 되더라고요. 계속 이것도 해야 돼. 근데 다들 뭐 그런 식으로 하니까, 그렇게들 살아가고. 그럼 이왕 하는 거 내가 좋아하는 일을 해보고 싶었다는 생각이 들었어요. 그래서, 예전에 한번 저기 지원했다 떨어졌어요. 떨어진, 대신 제가 저기를 가려고 갔는데, 어, 여기를 하려면 기본적으로 기술만 가지고는 만들 수가 없어요. 음악적인 지식이 있어야 돼요. 음악적인 지식. 근데 제가 이제 두 번째 제 지원했을 때는 내가 음악은 지금 잘 모르지만, 내가 요 회사에 입사를 시켜주면은 내가 학원을, 학원에 다녀서 음악 공부를 하겠다. 그래서 이 회사를 다니면서 사실은 이제 음악 공부를 그렇죠. 하기 시작했습니다. 그래서 이거는 이런 제품이 이제 최근 들어서는 이제 많이 나오는 거예요. 예전에 요거를 이제 PC로 저희들이 개발했을 때 제품을 한번 보여드릴게요. 보통 이제 기타 연주를 하게 되면은 보통 앰프가 있잖아요. 그 앰프 자체를 이제 소프트웨어 보여 저는 전자공학 했을 때 예전에 그 신호철이나 이런 전자대가 도지 않았어요. 그런 자연이고 근데 그 음악에서 제가 다 들어가니까 그 책을 다시 봐야 돼요. 그래서 추리의 목숨을 좀 공부했습니다. 그게 진짜 알고리즘 좋은 만든 일이 모든 소프트웨어. 그 당시에 이제 애플, 요즘 이제 그 스마트폰, 그 아이폰 그 뜨니까 이제 맥용 프로그램을 하는 사람 많잖아요. 그 당시만 하더라도 거의 없었어요. 거의 없었어요. 놀랐던 거는 그때 막 MS 천국이었거든요. 근데 음악 장비나 이런 거는 기본적으로 맥용을 지원해야 돼요. 모든, 그러니까 맥을 모르면은 이 프로그램을 짤 수가 없는 거예요. 그래서 이제, 그 엔지니어를 찾고 있지만 국내에 찾을 수가 없어갖고, 외국에 아예 그냥 오더를 주고 그리고 너무 없으니까 결국 이제 회사 내부에 있는 엔지니어들 있어요. 근데 이 여기에 이제 그 근무한 사람들은 기본적으로 일반 엔지니어들이 아니고 전부 다 음악 하는 사람. 그러니까 낮에는 음악을 이제 여기 음악회사에서 일을 하고 저녁에는 홍대나 각쪽 인디에서 연주를 하는 사람. 프로 뮤지션들 다 있습니다. 그래서 
제가 들어간 거는 굉장히 운이 좋은 거예요. 그, 그때 제가 한번 갔었기 때문에 이제 입사했죠. 그러다 보니까 거기서 내가 본 거는 엔지니어들이 네 명이서 이렇게 제품을 만들어요. 그러니까 한 명이 기술이 상당히 융합이 돼 있는 거예요. 이, 이 사람 한 명, 한명 각자. 그래서 여기서는 설계를 하고 공장은 중국이나 뭐 인도나 각종 이런 데서 개발을 합니다. 너무 충격이죠. 제가 이, 이 당시에. 그냥 막 대기업이나 이런 쪽에만 있다가 편안하게 그냥 그것만 하면 되니까. 근데 여기 그거 했던 거랑 이거랑 비교해보니까 이건 기술 아닌 것 같고, 선을 차이가 있어요. 그, 그 장비 자체는 기본적으로, 어, 유럽이나 미주를 상대로 해서 이제 제대로. 근데 그 당시에는 굉장히 힘들었어요. 그러니까 이, 이런 걸 이해하는 소비자도 없었고 그러다 보니까 물건을 좋은 걸 만들어도 사실은 고가죠. 그러니까 뮤지션들이나 각종 변사들 말고는 살수 없는 거예요. 그래서 이제 그 당시에 사실 이제 안드로이드라는 걸 봤습니다. 그래서 저는 사실 안드로이드 1.1로 됐었습니다. 조금씩 이제 하면서 이제 오디오 쪽을 이제 하다 보니까 그 안드로이드 폰에서 가장 힘들다는 그 미디어 쪽 있죠. 비디오나 오디오 처리하는 데를 제가 이제 갔다가 그때 삼성에서 이거를 진행을 하려고 했는데, 확실히 잘 모르니까는, 이제, 프로젝트 드랍시켰어요. 그 당시에, 이제, 안드로이드, 그, 저기, 이 만든, 이제, 하는 거 왔을 때. 그래서 저도, 물제 회사를, 이제, 그 회사에서 핵심 파트로 해서, 그걸 개발하기로 했는데, 이제, 놀게 된 거죠, 사실. 그래서 사실, 1년간 사실 회사에서 놀았어요. 놀면서, 뜬다고 뜬다고 했는데, 잘안 뜨는 거예요, 이게. 그러니까 회사 입장에서는 사장님은 우리는 뜰 거라고 생각하고 계속 공부를 합니다. 그러다 보니까 이제, 이제 할게 없어갖고 이제 안드로이드 어플리케이션 하나 만들었어요. 근데 이제 저희가 만든 게 이제 세 번째 저거 만들었는데. 저건 회사에서 만든 건 아니에요. 그냥 이제 밖에서 그냥 저희 개발자로. 근데 저 기술이 사실 융합을 쓴 거죠. 융합 기술. 이제 다들 어플리케이션 UI 따는 뜯어 고쳐서 뭔가 하고 있을 때야 우리는 이걸로 기계를 제어하는 걸 한번 만들어 보면 어떨까 그래서 사실 이제 이걸로 만들었죠 그래서 무료로 그냥 한번 올려놨습니다 올려놨는데 그 다음날 이게 3등을 했더라고요 그러니까 순수하게 이제 기술만 올렸습니다 저 이제 스마트폰을 미리 빨리 하다 보니까 약간 트렌드가 보이는 거예요 제 나름대로 저희 마이크로소프트 할 때도 이거 자체가 이제 외국 애들하고 다 연결이 가능했었거든요. 그 당시에. 같은 이걸 쓰게 되고. 그러다 보니까, 야, 이거 외국 애들하고 할수 없을까? 왜 국내에 있는 사람들하고 개발해야 되지? 분명히 그런 게 있어요. 그런데 외국에서 연락이 오는 거예요. 어, 그래서 저희가 하나 이걸 좀 도와줬습니다. 이 작업하는 거를. 이게 GPS로 한다운 지하는 어플리케이션 근데 이제 이게 GPS를 기반으로 하기 때문에 그 존에 직접 가야 돼요 존을 찍고 확인해야지만 자기 땅을 찍는 그러니까 이게 뭐 온라인도 오프라인 결합된 어플리케이션 이렇게 이제 지금 요 만든 친구들은 스웨덴 개발자들 스웨덴 개발자들은 뭐 저런 걸 좋아하더라고요 이제. 그러니까 저런 걸 이동해서 찍고 심지어 매니아들은 매니아들은 차를 끌어와고 찍고 예전에 이런 어플리케이션이 국내에 보관된 적이 있었어요 차 안에다가 GPS를 찍어놓고 그 차를 찾으면 그 차를 주는 거죠 저는 이걸 약간 도와준 것 밖에 없어요. 페이스북으로 연락이 와서 한국에 영어를 좀 하는 엔진을 찾더라고요. 그러니까 뭐냐면 한국어 번역자로 저희가 해줬습니다. 한국어 번역과 한국어 그, 이, 이 존이 보여졌을 때그 지역이 유효한지에 대한 테스트. 자, 여기 보시면 빨간 거는 이제 지금 이, 지금 배틀이 일어나고 땅을 뺏을 수도 있거든요. 이 구글 제도 자체가 
굉장히 이게 돈을 찾아가기는 거의 이제 모바일을 써도 이 정도가 이 정도가 있거든요. 그래서 얘들이 이제 다음으로 노리는 시장은 어딜까요? 일단 스웨덴에서 성공을 했어요. 근데 이 사업 모델이 지금 전혀 이상한 쪽으로 가고 있어요. 단순 게임 회사가 이거 있고 모바일 어플리케이션만 하는 게 아니에요. 이제는 각 상점이나 이런 데 브랜드화 시키는 거예요. 그러니까 의류 사업도 하고요. 그리고 각종 왕구 사업도 하고요. 스웨덴 가보시면 얘는 되게 유명합니다. 점점 이 사업 패턴을 이상하게 쓰는 거예요. 모바일 하는 업체들이 타 영역의 산업을 섞어나기 시작합니다. 그리고 여기 랭킹 되면은 이제 2주 안에 배틀을 시작합니다. 2주 안에 파워포인트가 높으신 분들은 이제 뭐 아이패드나 이런 거 선물로 줍니다. 과감하게 줍니다. 그러니까 안할수 밖에 없죠. 선물로 이용해 줍니다. 얘들이 서비스를 어떻게 확장할지 모르겠는데 아직 여기 SNS 기능은 안 넣지만 대강 이게 얘들이 어떤 식으로 갈지 예측이 됩니다. 그래서 지금 한국에 조언을 뿌려놨습니다. 그리고 이제 한국을 먼저 타겟으로 하고 중국도 지금 넘어가 있어요. 이렇게 지금 중국 쪽에 이제 점점 이제 확산이 되고 이제 한국 마켓도 저희가 등록을 했죠. 먼저. 자, 이런 식으로 어플리케이션 다운 받아 보시면 이제 내가 있으면 은 내가 그 점령을 할때 이거 와서 다운 뺐을 수도 있습니다. 그래서 제가 이제 저걸 이렇게 이제 주루주루 이렇게 한번 하다 보니까 왜 여기 한 개발자들은 왜 다들 뭐 코디라고 하고 쓰리미라고 저도 그 고민을 어떻게 하다 보니까 생각하게 된 거예요. 그래서 이걸 어떻게 해결할까를 관심을 두게 됐습니까 원래 개발자를 하다가 사회 문제에 대해서 관심을 갖기 시작합니다. 그래서 조금씩 그걸 <웃음> 내 나름대로 분석을 하기 시작했습니다. 그러니까 여전히 한국의 개발자 현실은 개선이 안 되고 있죠. 이런 부분은 이제 같이 느끼는 현실이죠. 저도 느끼고. 그리고 이제 정부에서 하는 그 어떤 형, 행사나 제가 봤을 때인데요. 이런 부분이 형식적인 거예요. 형식적인 거. 진짜 개발자를 위해서 뭔가 행사하는 거는 제가 이 커뮤니티 데이가 좋, 좋다고 생각한 거는 개발자들 스스로 모여서 뭔가를 이제 생각하는 거예요. 아까 앞에 보시면 청소년 드림 콘서트 사실 그런 컨셉이거든요. 그러니까 지금은 이 커뮤니티들끼리 연대를 해서 기술을 공유하는 게 상당히 중요합니다. 그리고 이걸 하는 거를 제가 봤을 때는 그냥 홈페이지 달랑 이렇게 하는 게 아니고요. 소셜로 연대를, 연, 연결이 돼요. 그리고 이 모습들이 여기서 하나의 사진 올리는 게, 저, 제가 하나 올리는 거 문제가 아니고, 여기 있는 사람들이 아까 공연했을 때그 사진 찍어서 다 올리고 공유가 된다면, 이게 엄청난 일들이거든요. 그러면 이, 우리가 하는 행동들 자체를 누군가를 봐야 되죠. 예를 들면, 정부의 고위 관료나 그 어떤 정책을 집행하는 사람 그럼 누군가는 이, 이걸 이 게더링하는 사람이 필요합니다. 이 정부의 관계자 결국 제가 퍼커싱한 거는 이 사람들이 게더링하는 데 내가 하겠다는 거예요. 이쪽을, 이쪽은 을이쪽 뭐 이제 많이 화상화되어 있기 때문에 그래서 제가 하는 게 이제 조금씩 소개하시고 그리고 이제 글로벌 개발자 같은 경우는 이미 이제 구글 같은 경우는 거의 다 중국이나 인도에서 이제 상당히 이제 보존되어 있죠. 그런데 이제 여기 보면 다들 개발자시잖아요. 올해부터 조금 바뀐 거 아시나요? 안드로이드? 예전에 저희가 이제 프로그램 개발하면은 이제 사수가 있잖아요. 그럼 각 들어가서 사수한테 잘 보이고 선배님한테 이렇게 해갖고 좀 정보 어떻게 했지? 그래서 기술 하나 없고 업그레이드 되고 프로젝트 뛰고 그랬잖아요. 근데 앞으로는 그렇게 기술을 배우는 게 아니에요. 지금 구글 같은 경우를 24시간 사실은 구글 개발자는 연기돼요. 다이렉트. 노트북 한 대만 있으시면은 소통을 이제 언어를, 영어를 할 수가 있다고 하면 이 라인이 사실 지금 연결이 되어 있습니다. 
그래서 제가 이거를 어, 유심히 사실 보고 있었어요. 이거를. 이게 유명한 구글에서 유명한 엔지니어죠. 그런데 요 밑에 참석한 사람들이 전 세계에서 연결되어 있었던 거예요. 개발자끼리 소통하는 게 아니고 그냥 미국에 있는 그냥 대학생 한 명이 와갖고 그냥 연결해서 그거 개발하다가 모르겠는데 물어보고 그럼 다 대답해줘. 답변해줘. 그 연결의 채널이 이제는 좋은 세계 이렇게 개발자들끼리만 개발하는 시대 거리가 아니죠. 누구나 오픈되게끔 이미 열었어요. 이 시간을 이걸 보고 내가 저 채널을 통해서 공부를 하게 되면 개발을 하게 되면 제 개인적으로는 회사에 뭐 1, 2년차 사람보다 회사를 더 낫습니다. 꾸준히 많이 한다면 그 지금 이 구글 플러스 이런 거 제가 나중에 다 올려드릴게요. 들어가시면 지금 엄청난 일이 있어요. 그 제가 저걸 보고 약간은 이제 쇼크를 좀 받았거든요 오늘 올해. 그런데 이제 이런 거다 보셨죠? MIT 전 세계 대학 강의로 오픈됐다. 그런데 저건 있었는데 최근에 생긴 게 MIT X. 그 X라인 생겼는데 나중에 이걸 한번 들어가 보시면. 지금 검색을 해보셔도 돼요. X는 좀 다릅니다. X는 어 그, 가, 수업을 듣는 사람들의 네트워킹 하는 소셜 채널까지도 넣어놨습니다. 그니까, 러그 강의를 누구나 들을 수 있고, 나중에 여기 이제 출혈증도 이제 배포가 될 겁니다. 저는, 제가 전자공학을 한, 하니까 전자공학 수업을 사실은 지금 이걸 듣고 있어요. 친절하게도 영어를 좀 못하더라도 영어 이 스크립트도 이제 같이 옆에 동시에 뜨게 됩니다. 이미 IT 기술과 교육이 사실 결합되기 시작한 거죠. 이게 나오면서 지금 서울대학교나 카이스트에서 지금 긴장을 하고 있어요. 왜냐면 특히 안드로이드나 이런 쪽은 컴퓨터 공학 쪽은 지금 너무 지나가 됐잖아요. 교수님들이 사실은 이런 부분을 강의를 할 수. 근데 학생들은 뭔가 배워서 지적을 해야 돼. 그게 계속 이제 지금 문제가 계속 문제시대. 그리고 교수님들도 이걸 이제 하게 하기 위해서 제가 봤을 때는 그 앱센터 그 무슨 운동 해갖고 막 많이 생겼잖아요. 그 정부에서 뭐 개발자들 해서 막 강의해 주던 거. 사실 그게 이제 제 관점으로 보면은 이제 그 대학 교수님 서브 시스템이에요. 교수님들이 그걸 강의를 못 하니까 개발자들을 와서 강의를 해도 돈을 많이 주고 시간 낭비를 많이 주고 이렇게 한 거죠. 근데 그게 지금 잘 되고 있냐면 전혀 안 되고 있어요. 그러니까 정부에서 돈만 쓰고 돈만 많이 쓰고 효과는 별로. 네, 지금 보면 이제 MITX의 이제 강의. Welcome to MITX, MIT's worldwide online learning initiative. We are delighted to have you join us for six months. 공학 우리 하는 사람들은 너무 좋습니다. 지금 공부하기 너무 좋은 시대가 됐던. 일단 공학부터 그런데 얼마 전에 이제 하버드하고 MIT가 이제 뭉치기로 결정이 났어요. 그래서 EDX X라는 거죠. 얘들 말로는 제가 봤는데 거의 교육의 혁명이라고까지 얘기해요. 하드웨어 과정과 아, 하버드 대 과정과 MIT의 강의를 서로 교환해서 온라인 상인 전 세계로. 그러니까 이 강의 이제. 좀더 위해서 이제 빌게이츠 재단도 돈을 투자, 투자하기, 투자하기로 결정이 됐습니다. 지금 이제 전세, 이거 큰 흐름을 보시면, 이제 네, 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 뭔가 오픈화가 네, 가속화되고 네, 특히 네, 교육 쪽은 네, 엄청나게 네, 지금 변화가 그런데 과연 한국의 교육과 한국의 IT는 예를 들면 이런 거예요. 한국의 IT 같은 거. 지금 이제 다들 어플리케이션을 하시죠. 예를 들면은 이걸 제어하는 거를 로벌만 만들어보자. 
그러면 이제 조개 딱 들어가는 거예요. 그러면은 거의 대부분 엔지니어들이 못합니다. 그러니까 교육센터 같은 데도 거의 다 어플리케이션만 양산을 찍어냈죠. 아이폰 개발자, 뭐 안드로이드 개발자. 그 중간이죠. 지금 한국은 이제 그쪽으로 뭔가 투여를 해서 뭔가 새로운 시스템. 하드웨어 광고이면 하드웨어에 맞는 특정화된 그 IT 환경 이퀄화를 해서 새롭게 되는데 그런 게 사실 지금 잘안 되고 있죠. 그래서 제가 갈, 이 관심 가질 분야는 사실 교육입니다. 제가 이제 교육적으로 이제 앞으로 뭔가를 할 텐데 어, 전세 가지를 제가 키워드로 했습니다. 일단은 제일 급한 건 기업 개발자 문화를 그럼 어떻게 바뀌어야 되냐? 아까 설명드렸으면 예를 들어 이거 만들어 보자. 그래서 조금씩 이제 거기에 맞춰서 이제 사진 찍는 게 좋겠다. 그러면 UI가 예쁘니까. 일단 뭐 공간을 약간 나름대로서 진행을 하고. 자 그리고 밑에서는 꽤 유명한 회사. 어, 하드 커널이나 이제 삼성이나 이런 데 이제 OS나 소프팅하고 개발 보조를 다 하는 여기서 지금 보면은 어, 스마트폰을 이용해서 뭐 이런 광고 쪽이나 어, 채널 쪽으로 사업을 하고 참고로 여기 예산은 이제 거의 한 명의 개발자가 거의 한 3, 4명의 몫을 해내는 이제 굉장히 이제 융합된 엔지니어 회사로 알려져 있죠. 근데 한국은 아마 요까지 하고 있을 텐데, 지금 이제 막요 붐이 요까지 될 겁니다. 근데 이제, 어, 외국은 사실은 음악, 제가 음악을 했잖아요. 음악과 기술을 연동을 했는데, 이제 디자인까지 사실 해서 진행이 되고 있습니다. 근데 조금 많이 뒤쳐져 있어요. 그래서 이제 세미나고, 저희 개발자끼들이 이제 모이면 안 돼요. 얼마 안 되고, 여기에 디자이너도 있어야 되고, 음악 안 사람들도 있어야 되고, 그런 형태의 회사 내에서도 그런 조직을 지금, 지금부터 만들기 시작을 해야 돼요. 아니면 조금 지나면 경쟁이 떨어져. 예전에 앱 하나 만들었을 때돈 많이 받았잖아요. 요즘에 앱 하나 돈, 이거 안 주잖아요. 그러니까 지금 또다시 이제 대기업 받는 하청구조로 또다시 갈 수밖에 없어요. 하지만 여기서 생각을 전혀 다르게 생각을. 저기 이제 아까 그 음악 했던 친구도 있지만 아까 그런 친구 중에도 보면은 이미 융합을 스스로 하고 있는 친구가 있어요. 이미 작업 환경을 이렇게 꾸며놓고 일자로 뭔가를 자기 나름대로 하고 있는 거죠. 곡을 만든 아까 그 곡도 아까 고등학생인 것 같아요. 그리고 이제 저는 이제 모임을 국내 엔지니어가 하지 않습니다. 이제 외국 엔지니어들과 같이 합니다. 그, 그 친구들의 생각을 카피하는 거죠. 예를 들면 지금 상당수의 집 강남 쪽에 가시면 은 어, 필리핀, 베트남, 중국, 인도 애들이 많이 들어와 있어요. 그래서 제가 이제 이거는 원래 제가 만든 건 아닙니다. 미국 개발자가 만들었는데 그 친구가 이제 또 외국 개발자들 내쫓고 있어요. 근데 나는 이제 아, 영어 좀 배우겠다 싶어갖고 찾다가 미국 커뮤니티에 들어가게 된 거죠. 그때 이제 이 친구가 사실은 이제 한국에서 일이 끝나고 이제 미국으로 간 거죠. 그러다가 한국에 있는 누가 이제 맡아달라 해갖고 어떻게 제가 맡게 된 거예요. 그때부터 이제 막 모임을 하는데 외국 애들이 계속 이제 모임을 언제 언제 하느냐 하면서 계속 시작이 된 거예요. 그러다 보니까 여기 초대를 받게 된 거예요. 근데 제가 여기 포럼 멤버들이 있거든요. 저희 오는 애들은. 와, 보통 애들이 아닙니다. 뭐, IBM 출신으로 각종 회사에서 프로젝트도 막 10년 차 이상씩. 그런데 재밌는 현상은 여기에 있는 친구들, 설계도 다 합니다. 그냥 프로그램 안 잡니다. 딱그 UML로 다 이렇게 하고요. 우리 팀에도 이제 IBM 출신 저 친구가 이제 설계를 하는데. 재밌는 거는 이 친구들은 한국에서 영어 강사합니다. 개발을 수업으로 하는 거예요. 개발을 취미로 
네트워킹 인사. 어, 제가 그걸 보고 흥미로워. 너왜 한국에서 개발 안 하느냐. 한국 개발 이 시스템은 잘못됐다. 여기서 내가 할게 없다. 차라리 내가 같이 생각하는 친구들과 차라리 외국 업체랑 같이 프리 형태를 같이 형태 연결해. 그게 나. 그래서 사실 이 친구들은 지금 그렇게 해서 오다 받아서 외국 걸 개발. 그래서 지금 이 모임 자체는 저희 사실은 저 비공개 모임입니다. 저희 이제 회수를 만들었고 비공개로 저희들끼리만 했고 그러면 이제 저 같은 경우는 다양한 엔지니어를 뽑고 그래서 저런 형태를 조금 이제 공개를 할까라고 지금 생각 중입니다. 대학 교육 같은 경우는 어 제가 이제 제안했던 건 이제 학문과 융합 교육을 해야 된다. 그래서 지금 정부에 아직 지금 이제 공부할 수 있는 게 앞으로는 이제 이런, 이런 플랜트, 이런 건물, 건물 안에 IT가 들어가는 거죠. 그래서 대규모 원전이나 이런 걸 만든 친구들이 있어요. 그래서 지금 현재 제가 교육을 하는 친구들은 어, 국내 지역을 하는 게 아니라 해외로 파견 되는 애들한테 어, IT라, IT라든지 다른 각종 기술을 제가 현재 가르쳐 주고 있어요. 그래서 이미 이 친구들을 이제 유학하는 거 페이스북에 모아보자. 그래서 지금 서울 시내 모든 대학교 학생들 사실 여기 들어와 있습니다. 지금 현재 한 300명 정도 있습니다. 올해 기술이 한 400명 정도 되고, 이제 한 7, 700명, 이제 400명 정도 한 700명 정도 되고. 올해 대출 인원수가 1800명. 그래서 제가 1800명 교육을 제가 이제 담당하고 있어요. 그러니까 제가 하고 있는 소통이나 IT 쪽. 전혀 IT 개념이 없는 친구들한테도 하고 필요하면 그 IT에 연결해 주는 친구 근데 이게 지금 삼성전자 하이닉스 그룹 그 계열사에 이사님도 사실 이거 지금 하고 있어요 왜냐하면 위기감을 좀 느끼고 계시거든요 그래서 지금 이런 부분을 지금 하고 있어요 지금 그래서 또 재밌는데 저희가 이제 IT 전문가, IT 중소기업체 사장님들 중에 깨어 있으신 분들을 네트워킹에서 지금 또 해놨어요. 일종의 잡 코리아 같은 거죠. 여기에 이력서 올리시면 치유할 수 있습니다. 네트워킹 한번 해보자. 지금 한 천, 이제 더 넘었을 거예요. 한 천사백 명. 근데 하나, 한분한 한 분의 이력을 보면은 각 회사의 중력들이 있어요. 그리고 이제 저희 모임. 그리고 이제 아까 중, 중고등학교 교육도 제가 좀 관여가 되어 있습니다. 서울시 교육청하고 하는 형태도 이제 이런 식으로 해서 디자인하고 했었어요. 그리고 그 당시에 이제 600명, 1회 행사 때 600명이었어요. 600명 모으는 건 금방 모으는 거예요. 2회 때는 아마 더 많이 모으는 거예요. 이게 각 학교마다 진로 교사라는 게 있거든요. 저희가 이제 진로 교사 시 선생님들이 이용해서 이 행사를 하게 됩니다. 학교 초대해서. 여기 이제 멘토로 있으신 선생님도 같이 저희랑 하신 거예요. 이랬 때 이제 했었던 그 영상. 그 이외에는 이제 아까 7월 2 0일에 하고. 그리고 이제 제가 이제 이 모임 자체를 이제 본격화 할 겁니다. 이제. 한동안 이제 제가 다른 쪽에 이제 있다가 앞으로 제가 하는 거는 이제 어학사업 어학사업을 개발자들한테 개발자들이 영어가 어학이 너무 약하기 때문에 실질적으로 제가 이제 그동안 공부했던 노하우를 어, 공, 공개를 하는 거죠. 그리고 현재 저는 이제 구글 쪽에 이제 한국 멘토로 되어서 